നിന്റെ കാറും ജീപ്പും ഒക്കെ നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇട്ടാ മതി ആ എടി കൺമണി അമ്മച്ചി പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ നീ അവന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയാക്കണേ ആ ചിലരൊക്കെ കൺട്രോൾ തെറ്റിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അമ്മച്ചി ആ തോക്ക് അലമാരെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തലയാണ ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടടി നീ ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ആ അതെ വണ്ടി വരുന്നേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണേ ആ ശരി അമ്മച്ചി ഈ റീത്തേച്ചിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ആണോ പൊതുവെ പുള്ളിക്കാരി പ്രശ്നക്കാരി ആണല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ ടെൻഷനും കൂടി വന്നു അത് തന്നെ ബിപി കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കുക ടെൻഷന്റെ ആയിരിക്കും ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ബിപി കൂട്ടുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാ ഇവൻ വന്നപ്പോ മുതൽ അച്ഛനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാട്ടോ കൺമണി ഞാൻ പറഞ്ഞ അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതെ ഭരത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങണ്ടാട്ടോ മതി മതി വേണ്ട കൺട്രോൾ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉപദേശം കൂടി വേണ്ടേ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ഉപദേശിച്ചാലും നന്നാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ പോടി അവിടുന്ന് ഞാനിപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ദേവ എന്താ കൺമണിന്റെ അഭിപ്രായം ആ അത് ശരി അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ അമ്മതേ നമ്മളെ കാത്തു നിക്കുന്ന മോളെ അമ്മ ചീത്ത പറയോ ഇല്ല മോളോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം അമ്മേ ദാ ഇതൊക്കെ നോക്കേ ഇത്ര കൽപ്പാട്ടങ്ങളാ വാങ്ങി തന്നേന്ന് കൊള്ളാവോ അമ്മേ നല്ലതാ മോളെ എന്നെ പാർക്കി കൊണ്ടോയി എന്ത് രസാ അവിടെ കൊറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഇനി പോകുമ്പോ അമ്മയും കൂടെ വരണേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാർക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ചേച്ചി എന്താ നേരത്തെ വന്നേ ആ കൊറച്ച് നേരത്തെ പോന്നു ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് വരാന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഇപ്പൊ പോയതായിക്കോട്ടെ ഇനി അവളെയും കൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോണ്ട ആ അയ്യോ ചേച്ചി ഞങ്ങള് നിങ്ങള് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശീലമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ശീലിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ കുറച്ചപ്പുറത്തൊരു പാർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കും അറിയാം അവളവിടെ കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുപോയാ പിന്നെ വാശി പിടിക്കും ഇനി അതിനു വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തെ പണി കളയണം അത് നടക്കില്ല സോറി മോളുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്കിപ്പോ ഒരു മാമനുണ്ട് ആന്റിയുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷ എന്നാലും എന്റെ കുക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ ഞാൻ കൊത്താൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് ചായ ഇട്ട് തരാം രണ്ടാളും വാ വിജയ് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ വിജയ് ചെന്ന് വനജേച്ചിയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും ആ പാവത്തിന് എന്നോട് പറയാറുള്ളതല്ലേ നല്ലതൊന്നും എന്റെ മോൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനെനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് താനൊന്ന് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് വിട്ടേക്ക് വനജേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്രമൈസർ അല്ലേ കാന്തി മോള് അവൾക്ക് വേണ്ടി ആവുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് വിഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം വാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാ വിളിച്ചാ പോരെ അനന്യ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അജിത്ത് വന്നിരുന്നു അയാൾ ഒരു ഫയൽ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നു കേറിയതോ എന്തോ ഗൌരവത്തില 
എന്താന്നൊന്ന് തെളിച്ച് പറയാ എന്താ മോളെ ഈ ഫയലിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ തന്നെയാ അച്ഛനെ വിളിപ്പിച്ചത് അല്ല അച്ഛന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഇത്ര വലിയ വാശിയാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മോളെ അമ്മേ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്തോ കരുതിക്കൂട്ടി വന്നിരിക്ക വന്നപ്പോ തുടങ്ങി സംസാരിക്കുന്നത് മുഷിഞ്ഞ അനന്യ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലോ ഓഫീസിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ തീർക്കണ്ട പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ തീർക്കണ്ടേ എന്നാ പറ ഗോതുമ എന്താ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി അങ്ങോട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നതേ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ വി ഫുഡ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവര് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ഫയല് അജിത് അത് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാവുന്നവരാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാ എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിയോ ദാ ഫയൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു നിനക്കത് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഇനി പരിശോധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല വർമ്മ സാറേ ഈ ഫയലുള്ള സീക്രട്ട് കണ്ടൻസ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫയല് കൊണ്ട് ഇനി യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഈ ഫയലിലെ പദ്ധതികളെ കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല അയ്യോ അത് വലിയ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ആ കഷ്ടമായി പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആലോചിക്കണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഈ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയലുകളിലെ കണ്ടന്റ് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാ ഈ വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കണമല്ലോ അത് ചെയ്തത് എന്തു വർത്തമാനം നീ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും അത് തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡീലുകൾ ഇവിടെ ആർക്കാ അറിയാവുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ് ആർക്ക ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നൊന്ന് പറ എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അറിയാലോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ അച്ഛനും മോളും കൂടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വിഷയിലെ താനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ മോളെ അനന്യെ ഓഫീസ് ഏതായാലും അവിടുത്തെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അച്ഛനറിയാം അതങ്ങനെ കൈമാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റ് തന്നെയാ ഇവിടെ ആരെയും സംശയിച്ച് മോള് സമയം കളയണ്ട മറ്റേതെങ്കിലും വഴിക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർമ്മസാറും കുടുംബവും അങ്ങ് മാന്യന്മാരായി ഓഫീസിലുള്ളവരും ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അജിത്തും ഒക്കെ കുഴപ്പക്കാരായി അല്ലെ സാറേ ഗൗതമ ഇത് വഴിവെട്ടി വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിടണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല നാളല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പകയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ആർക്കാടി പക ആർക്കാന്ന് ഇവിടെ ആർക്കാ പകയില്ലാത്തത് എന്റെ അച്ഛനോടില്ലേ എന്നോടില്ലേ എ വി ഫുഡ്സിനോടില്ലേ നശിപ്പിക്കാനൊരവസരം കിട്ടിയപ്പോ അതങ്ങ് ചെയ്തു അത്ര തന്നെ മോളെ അനന്യെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്താ ഗൗതമ ഇതിനും തിരി കത്തിച്ചിട്ടത് താൻ തന്നെയാണോ സത്യത്തിൽ അയാൾ ആ ഫയല് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പക്ഷേ അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇതിവിടെ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർമ്മസാറിന് അങ്ങ് സൗകര്യമായി കുഴപ്പമില്ല വർമ്മസാറേ ഒരു ബിസിനസ് പൊട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കുത്തുവാള എടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കുത്തിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കാനാ തോന്നുന്നത് കാരണം പണി കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ശരി വർമ്മ സാറേ ഇതിന് ഇനി ഇപ്പൊ വെറും പേപ്പറിന്റെ വിലയേ ഉള്ളു ഇനി വർമ്മ സാർ തന്നെ ഇതങ്ങ് കത്തിച്ചേക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടും
ദേവ ഈ ഓൺലൈൻ പരസ്യങ്ങളേ കരുതുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ലല്ലേ എടാ ഈ നാട്ടുരുചി നാടൻ സമ്പ്രദായം അമ്മച്ചി ഉമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൂറായിരം സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പലതും ജനുവനല്ല പക്ഷെ വായിക്കുന്നവരൊന്നാ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് എല്ലാത്തിനും അവരങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മച്ചീസ് ഒരു ടോപ്പാക്കി എടുക്കണ്ടേ അതിന് സിനിമ നടിമാരോ നടന്മാരോ വരണം കുറച്ച് കൂടി ആരെങ്കിലും അമ്മച്ചീസിന്റെ ഒരു പരസ്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അമിതാഭച്ചം വേണ്ട ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ റായി വിളിച്ചാ മതി എന്താ പിന്നെ ദേവാ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എങ്ങോട്ടാ ഐശ്വര്യ റായി വിളിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ വിട്ട നാളെ രാവിലെ അവരെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യാം ഓ കളിയാക്കിയതാ അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ എടി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ കോടികൾ എത്ര മുടക്കണോന്ന് അറിയാവോ അമ്മച്ചീസ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെറിയ കമ്പനി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത് വലുതാവില്ലേ ഈ നാട് മുഴുവൻ അമ്മച്ചീസിനെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ അപ്പോഴോ അത് പറയുമ്പോഴല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകളൊക്കെ നോക്കാം ഡേവേട്ടാ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് വൈറലാവില്ലേ പാട്ടുകാര് മീൻ കച്ചവടക്കാര് ചില കളിക്കാര് അവരൊക്കെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങിക്കോ പക്ഷെ അവരെ കുറിച്ച് വായിച്ചവർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അത് കാണില്ലേ ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ആശയ കണ്ട് പടിയടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു സെൻസ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ആ കോളേജിലെ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി സംസാരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ കോർഡിനേഷൻ ഒന്നും ആരും ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്മച്ചീസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു നോക്കാം ആ അതിനെന്താ സംശയം ഞാൻ നന്നായിട്ട് നടത്തും അല്ല ദേവ ഈ അമ്മച്ചി ഇത്രയും ദൂരം പോയി അന്വേഷിക്കുന്ന പലഹാരം എന്തുവാ ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അത് ആർക്കറിയാം പണ്ട് ഈ ചക്കയും കപ്പയും മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വായിക്ക് രുചി തോന്നിയിരുന്ന ഒരു പലഹാരം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ പോകുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് അമ്മച്ചിയല്ലേ അത് ശരിയാ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വീഡിയോ ചോന്നാലോ തോക്കിന്റെ പേടിയൊന്നുമില്ല അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം ഒന്നും നിഷേധിക്കാൻ വയ്യ അതിനി ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്തായാലും അമ്മച്ചി കൊണ്ടുവരട്ടെ നമുക്ക് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇതുവരെ ദോഷമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിലും പറ്റില്ല സംഗതി ഏറ്റു അല്ലടി മോളെ പാവങ്ങള് ഫയല് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചപ്പ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പുറകെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എടീ നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നല്ലവന്മാര് പലപ്പോഴും മണ്ടത്തരം ചെയ്യുന്നവന്മാരാ കാരണം എന്താ അവന്മാര് ഈ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും മാത്രമാണല്ലോ തൂക്കി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിയാതെ മണ്ടത്തരം ചെയ്തു പോകും ഇപ്പ വീണ് കിട്ടിയത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കയറേണ്ടത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം അത്രയേ നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദവർമ്മയും സുശീലാമ്മയും ഇവിടെ നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം പരമാവധി ശ്രമിക്ക അല്ലാതെ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ തന്നെ ദേവയ്ക്ക് വിളി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പൊ അവ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് കണ്ടീഷനിലും അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റാന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും അത് മാത്രം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിക്കരുത് എടീ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയാ പിന്നെ അവന് കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ല ആ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞു ആ മതി 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 ശത്രുവിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആ എടീ വർമ്മസാറിനുള്ള പണി ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുത്തോളാം സുശീലാമ്മയാണ് നിന്റെ ഏര അമ്മായിയമ്മയാണ് ശരിക്കും പരിപാലിച്ചോണം അതെ അവരിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല നോക്കട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി അച്ഛൻ ഇറങ്ങും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആനന്ദവർമ്മയുടെ താല്പര്യം സുശീലാമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാനാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടും പറയിക്കണം നീ 
ഇനി എന്തായാലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ആരും എടുക്കൂല ആര് പറഞ്ഞു ഈ ഫയല് കൊണ്ട് ഓഫീസിലെ കളി അവസാനിച്ചു എന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നേ പിന്നെ തുടങ്ങാം പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ നീ കളി കണ്ടോ എന്നിട്ട് പറ അച്ഛന്റെ ഇനിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിഴയ്ക്കുമോ ഇല്ലയോ വാങ്ങിച്ചതല്ലോ കുഴപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാലും ഇവര് പറയുന്നത് പോലെ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ ആരെ ഇപ്പൊ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല സുശീലെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ അച്ഛനും മോളും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കുറ്റം സ്വന്തം തലയിലേക്ക് ഇടാതെ മറ്റൊരാളുടെ തലയിലേക്ക് ഇടുമ്പോ കിട്ടുന്നൊരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എന്തായാലും കുറെ ദിവസത്തേക്ക് അനന്യക്കൊരു കാരണമായി അവൾ എന്ത് കാണിക്കാന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു വന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം അച്ഛാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇത് ദേവെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദേവെ എന്തായാലും ഗൗതമന് നല്ല പേടിയുണ്ട് വേണ്ട രവി അവനെ വിളിച്ചറിയിച്ച അവൻ വരും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പരിഹരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല അവരാ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നല്ല ഓട്ടത്തിലാ ഇതിന്റെ ഇടയില് ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം അവന്റെ തലയിൽ വെക്കണ്ട അത് ശരിയാ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ തുന്നിക്കൂട്ടിയ പിള്ളേര് നടക്കുന്നേ അതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളം ഗൗതമനും മോൾക്കും ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ചിലപ്പോഴേ ഇതിനൊക്കെ കാരണമാവും അതും കൂടി കാരണമൊന്നല്ല അത് തന്നെയാ കാരണം ഇവർക്ക് മടുക്കില്ലേ കൊറേ കാലം ഞാനും നടന്നിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചും എല്ലാവരും ദ്രോഹിച്ചും മതിയായപ്പോ നിർത്തി അവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ വരുവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് കാലങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും അവര് നമ്മളെ ജീവനോട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് രവി ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ താൻ പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കാം ഞാനും പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ കാലം ഒരാളെയും വെറുതെ വിടില്ല ഒരാളോടും പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ എത്ര തീവ്രമായിട്ട് ഗൗതമൻ ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കുന്നോ അതിനേക്കാൾ തീവ്രമായിട്ട് അയാൾ വേദനിക്കും വേദനയോ അയാൾക്കോ സ്വന്തം മോളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതായിട്ട് അയാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വേദനിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളൊക്കെ അയാൾക്ക് വെറും ഒരു കളിയാ സ്വന്തം ജീവിതം ഇല്ലാതായിട്ട് അനന്യക്ക് വിഷമോ ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടട്ടെ നമുക്ക് പരമാവധി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാം അത് കറക്റ്റാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവള് നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചവളാണ് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു ദിവസം പോലും അവധി ചോദിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്ന് ഓട്ടം <laughs> 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 എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോണം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് തനിച്ചു നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് 
പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാണോ അയ്യോ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാവാത്ത ആളാണല്ലോ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്ത് കാര്യത്തിനിറങ്ങുമ്പോഴും കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഹാപ്പി ആട്ടോ സാധാരണ വീട്ടിലെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് അതായത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അവര് നേരത്തെ കിടത്തി ഉറക്കുക പെട്ടെന്ന് മുറിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയുക ഇതൊക്കെ അമ്മമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൺമണിയോ പിന്നെ അവളെന്നെ ഒരുക്കി വിട്ടതല്ലേ മണിയറയിലേക്ക് എന്ത് പറയണ്ടേന്ന് അല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന ദിവസം മണിയറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ചെറിയ ചില സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഒരുക്കിയേനെ ഓ ഒരു സെറ്റപ്പും വേണ്ട മിണ്ടാതെ അവിടെ കിടന്നാ മതി 